Erdoğan'dan hizmet ne istedi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında Erdoğan'a çok önemli bir soru yöneltti ve cemaate neyi verdin, neyi istediler diye sordu. Hatırlayacaksınız Erdoğan ne istedilerse verdik dediğinde henüz 17-25 Aralık olmamıştı. O günlerde yani 2013 yılının Kasım ayı ortalarında Türkiye'de dershane tartışmaları yaşanıyordu. Erdoğan kamu malının kullanımı konusunda hassas aklı selim sahibi herkesin midesini bulandırabilecek türde, türdeki ne istedilerse verdik sözünü Zaman Gazetesi'nin Eğitime Büyük Darbe başlıklı manşeti üzerine kullanmıştı. Sadece bir manşet. Erdoğan'ı öfkelendirmeye yetti. O güne kadar hizmete verdiğini iddia ettiği ne varsa başa kalkmaya kalktı. Erdoğan'ın bu sözü o günlerde çok canımı sıktı. Hizmet, koca bir camia. Herkesin birbirini tanıması imkansız. Bu nedenle kendisinden kim ne istemiş ben de merak ettim. O günlerde kaç kez televizyon ekranlarında... Çıktım. Gerek canlı yayınlarda, gerek köşe yazılarında, gerekse de binlerce kişinin katıldığı konferanslarda kendisine şunu sordum. Sayın Erdoğan, her kim senden hizmetin adını kullanarak bir şey istedi ise isimlerini tek tek açıkla. Yuh olsun sana diye hep birlikte onun yüzüne tükürelim. Yok eğer kanun ve mevzuat çerçevesinde okul yapmak, yurt açmak, üniversite kurmak için başvuran herkese yapıldığı gibi resmi işlemler dahilinde ve gayet şeffaf bir şekilde bir talepte bulunuldu ise kimin malını kime veriyorsun, babanın malını kıyak olsun diye başkasına mı veriyorsun, milletin malını millete veriyorsun, kaldı ki bunu yapmak devleti idare edenlerin görevi dedim. Elbette bununla kalmadım ve şunları da ilave ettim. Eğer... Ne istediler de vermedik sözünden kastınız. Kanunlara ve mevzuata aykırı olarak hizmete bir şeyler vermekte ise bunu yapanlar en az alanlar kadar hukuksuz bir işleme imza atmış olurlar. Hukuk önünde de birlikte sorumlu olurlar. Öyle biz verdik gitti şimdi siz gelin hesap verin diyerek kendileri işin içinden sıyrılamazlar dedik. Medyaya yansıdığı için şimdilerde zaman zaman görüyoruz eğitim kurumları için yapılan kimi arsa tahsisleri ve devlet kurumları ile birlikte gerçekleştirilen kimi projeler soruşturmaya konu oluyor. Aynı projeye imza atan bakanlar ya da AKP'li yandaşlar sorumsuz tutulurken konunun eğitim tarafını temsil edenlere gözaltı işlemleri ve tutuklama söz konusu oluyor. AKP siyasi gücü temsil ettiği için eğer bu tür işlemlerde bir hukuksuzluk varsa kendi yandaşlarını hariç tutabiliyor. Yarın bir başka siyasi güç duruma vaziyet ettiğinde emsal kararlar üzerinden konunun muhatabı siyasi ve bürokratik ayağı derdest etmekten de çekinmeyeceklerdir. Kaldı ki eğer gerçekten varsa ne istedilerse verdik diyenlerin işlemlerinde böyle bir hukuksuzluk yarın buna imza atanların derdest edilmesi de vicdan sahibi kimseyi rahatsız etmez, etmemelidir de. Kamu malı hassas bir konudur. Kime bir kuruşluk iltimas olmuşsa yakalarından tutulmalı ve hesap sorulmalıdır. Yok eğer kanun ve mevzuat dahilinde talep eden herkese olduğu gibi eşit muamele edildiyse bugün artık kendilerini desteklemiyorlar, onlar gibi düşünmüyorlar diye bunu siyasi baskı, zulüm ve hukuksuzluklara vesile yapmak ters etki yapar ve yine kendilerine döner. Yarın bir başka siyasi iktidar geldiğinde kanuna aykırı kime neyi vermiştin diye hesap sorar. Soracaklardır da sormalılar da. Şimdilerde yandaşlara kamu kaynaklarında ne tür kıyaklar geçildiği düşünüldüğünde yarın bu işlemlerin altından kalkmaları da zor görünüyor. Çok şükür Allah'a o kadar araştırma, inceleme ve soruşturmaya rağmen hizmet erlerinin başını aşağı eğdirecek, hizmeti şahsi emellerine alet ettiklerini gösterecek tek bir örnek sunamadılar. 3 aydır karalanan hizmet 3 yıldır karalanan hizmet süreçten aklanarak çıkmıştır. Ak olduğunu iddia edenlerin yarın içine düşecekleri hali düşünmek istemiyorum bile. Yandaş kurumlara geçtikleri kıyakları kendilerinin katlanan servetlerini izah etmekte epey zorlanacaklardır. Tek sevindirici taraf haksız kazançlar yeniden hazineye transfer edileceğinden bundan yine kamu kazançlı çıkacaktır. 
Çok şükür öyle bir yol açtılar ki dünkü yazımda da altını çizdiğim gibi silahlı teröristlere göz yumun talimatı verdik diyen AKP yönetiminden bazılarının terörle bağ tespit edildiğinde Şam'da cuma kılacağız diye koca bir ülkeyi ateşe verenlerin akıbetini gördüğünüzde AKP'yi toptan teröre destek veren legal örgüt ilan edip tüm mensuplarının servetlerine el koyma ihtimali gibi komik gol. Komik geliyor değil mi? Karınca ezmezlere şu an yapılanları ciddiye alıyorsunuz da bu neden komik geliyor? Kaldı ki siyasi otoritenin terörle iç içe olduklarına dünya şahit. Yarın Türk mahkemeleri de şahit olacaktır. Ortada komşuda 400 bin, güneydoğuda 600 can kaybı var. Hep böyle gitmez, göreceksiniz. Halk destek anlamında ne istedilerse verdi. Onlar sadece kendilerine çalıştılar. Sonuçta ortada. Kendileri abat, ülke berbat oldu. Konunun özeti şu. Hizmet erleri kendi babalarının evlatları için Erdoğan'dan bir ihsan, babaları için güzel bir mezar yeri bile istemedi. Sen demokrasiye sahip çık, gerekirse destek için babamı bile mezardan kaldırırım dedi. Bu kadarını hak etmediklerini gördüklerinde ise diğeri zaten hizmeti mezara gömmeye yemin etmiş ve çoktan işe başlamıştı. İşin hakemliği Allah'a kaldı. Haram yemeyenin kazanacağından kim şüphe edebilir? diyor Osman Özsoy rotahaber.com'daki yazısında.